Hi, welcome to a 2 k DK channel. I am DK. Anna University Online Counseling la. எப்படி நம்ம ஒரு காலேஜ் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராமீட்டர் இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் இது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸஸ் வந்து படிக்க போகிறது எஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் தான் ஒரு காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் என்ட்ரி ஆகும்போது உங்களுக்கு அங்கே என்னென்ன இருக்குங்கிறத உங்களால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது மேபி ஒரு செமஸ்டர் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது பிளேஸ்மெண்ட் வைஸ் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க எந்தெந்த கோர்ஸ்க்குலாம் என்பிஏ அக்கடிஷன் வச்சிருக்கிறாங்க என்ஆர் ஃபேங்கிங்கில் என் என்ன பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நேக் இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களால் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும்போது எதெல்லாம் நான் வச்சு பண்ணலாம் எது மாதிரி காலேஜெல்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் கிளியராக கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு காலேஜ் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த வீடியோவை வந்து யார் பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா டாக்டர் சவுந்தர பாண்டியன் கெரியர் கன்சல்டன்ட் ஓகே அவர் வந்து ஆல்ரெடி ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது அந்த வந்து அதனுடைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து ஒரு காலேஜை நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸை வந்து நம்ம கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபது பொறியியல் கலந்தாய்வுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய என்ன அன்பு மாணவ கண்மணிகளே உங்களுக்கு சில அறிவுரைகளை உங்களுக்காக இப்பொழுது வழங்க நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் கல்வி மிக இன்றியமையாதது கல்வி ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சியும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடம் என்றும் இருக்காது குறிப்பாக பொறியியல் கல்வியின் தரமும் பொறியியல் கல்வியின் இன்றியமையாமை இன்றியமையாமையும் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு என்றைக்குமே உறுதுணையாக இருக்கும் பொறியியல் கல்வி கடந்த முப்பது ஆண்டு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பொறியாளர்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிக அளவில் வளர்ந்துக்கிட்டே வருது இதுக்கு ஒரு காரணம் நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கிறது இது மிகுந்த வரவேற்கத்தக்க விஷயம் பொறியியல் கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகம் தரமானதா என்பதை நீங்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு சில வழிமுறைகளை அரசு கொடுத்திருக்கிறது முதல்ல நீங்கள் ஒரு காலேஜையோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியோ சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த காலேஜு அல்லது அந்த யூனிவர்சிட்டி மூணு விஷயத்தில் மெயினாக இருக்கணும் இன்ஜினியரிங்கில் ஒன்று அந்த காலேஜ் வந்து நேக் ரேங்கிங் நேக் அக்ரிடேஷன் வாங்கியிருக்கணும் நேக் அக்ரிடேஷனில் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது ஏ டபுள் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ பி டபுள் ப்ளஸ் பி இந்த மாதிரி கேட்டகரி இருக்குது இப்போ எந்த கல்லூரி ஏ டபுள் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ கிரேடில் இருக்கோ அந்த கல்லூரியை சூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அங்கே தரமான த தரமான சிஸ்டம் வந்து அது குவாலிட்டி சிஸ்டம் ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் படிக்கிற கோர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் படிக்கிற கோர்ஸுக்கு என்பிஏ அக்ரிடேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் உறுதி பண்ணிக்கணும் இந்த என்பிஏங்கிறது நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரிடேஷன் இட் இஸ் கிவன் பை ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இந்த என்பிஏங்கிறது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் தனித்தனியாக வாங்கணும் உதாரணமாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அவங்களுக்கு தனியாக என்பிஏ அக்ரிடேஷன் இருக்கணும் சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் தனித்தனியாக அக்ரிடேஷன் வாங்கணும் அந்த நீங்கள் படிக்க போகிற பிரான்ச்சுக்கு என்பிஏ அக்ரிடேஷன் இருக்கா அந்த என்பிஏ அக்ரிடேஷனில் எத்தனை டைம் ரெனியூவ் பண்ணியிருக்காங்க சில காலேஜ் ஃபஸ்ட்டு டைம் என்பிஏ போயிருப்பாங்க சில காலேஜ் வந்து தேர்ட் சைக்கிள் ஃபோர்த் சைக்கிளில் இருப்பாங்க இப்போ எந்த காலேஜ் வந்து தேர்ட் சைக்கிள் ஃபோர்த் சைக்கிளில் என்பிஏ அக்ரிடேஷன் போயிருக்காங்களோ அவங்க கடந்த பதினஞ்சு வருஷமாக குவாலிட்டியை என்ஷூர் பண்ணியிருக்காங்கிறதுக்கு அது ஒரு எவிடன்ஸ் இது இல்லாத சில விஷயங்களை நம்ம இன்னும் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் என்ஐஆர்எஃப்ங்கிறது நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டியில் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்கிற டாப் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு வந்து ரேங்கிங் கொடுக்குறாங்க அந்த ரேங்கிங் வந்து எந்த கல்லூரி டாப் டூ ஹண்ட்ரடில் கடந்த நாலு வருஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காலேஜை சூஸ் பண்ணுறதோ யூனிவர்சிட்டியை சூஸ் பண்ணுறதோ எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது மிக முக்கியமாக மூணு விஷயங்களை மாணவர்கள் தேர்ந்து புரிந்து கொள்ளணும் ஒன்று நேக் அக்ரிடேஷன்
அப்படி அவசியம் இல்லை இந்த என்பிஏ என்ஆர்எஃப் நேக் ரேங்கிங் இருக்கிற காலேஜஸை நீங்கள் ஒரு ஐம்பது காலேஜில் இருபது காலேஜை சூஸ் பண்ணி அந்த கல்லூரியை நீங்கள் நேரில் போய் விசிட் பண்ணும்போது அந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்னங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு பொறியியல் கல்லூரி படிக்கும் இப்போ கல்வி படிக்கும்போது அந்த கல்லூரியினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தரமான கட்டமைப்பு இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அடிக்குவேட் லேபரேட்ரி அடிக்குவேட் மெஷினரி அடிக்குவேட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாம் இருக்குதா இதோடு சேர்ந்து தரமான தட் இஸ் குவாலிஃபைடு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் எந்த கல்லூரியில் குவாலிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கம்பீட்டன்ட் ஃபேக்கல்ட்டியும் இருக்கிறாங்களோ அந்த கல்லூரி மட்டும்தான் குவாலிட்டியான இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனை ஆஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் மெயினாக பார்க்கணும் ஒன்று இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செகண்ட் வந்து கம்பீட்டன்ட் ஃபேக்கல்ட்டி அந்த ஃபேக்கல்ட்டியில் எவ்வளோ பேர் பிஹெச்டி முடிச்சுருக்குறாங்க எவ்வளோ ஃபேக்கல்ட்டி அந்த கல்லூரியில் வந்து அதிக வருஷம் இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு சில காலேஜில் பார்த்திங்கன்னா கல்லூரியில் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை டீச்சர்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கல்லூரியில் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் தரமான கல்வியோ இல்லை அந்த கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோ கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி எந்த கல்லூரியில் பேராசிரியர்கள் பத்து வருஷத்துக்கு அதிகமாக அதே கல்லூரியில் தொடர்ந்து பணிபுரிகிறாங்களோ அந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கும்போது உங்களுக்கு அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்கள் இருப்பாங்க தரமான கட்டமைப்பு இருக்கும் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டன் ஃபேக்கல்ட்டி வில் கிவ் யூ குவாலிட்டி எஜுகேஷன் தட் வில் மேக் யூ எம்ப்ளாயபிள் இன் த இயர்ஸ் டு கம் ஸோ நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா நல்ல கல்லூரி நல்ல பல்கலைக்கழகத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் தரமான ஆசிரியர்களும் தரமான கட்டமைப்பு கட்டமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லாமல் சார் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனை சூஸ் பண்ணும்போது எந்த கல்லூரியில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது எத்தனை கம்பெனி அந்த கல்லூரி கேம்பஸ்க்கு விசிட் பண்ணுறாங்க ஐடி கம்பெனினா ஒரு நாற்பது கம்பெனி இல்லை ஒரு ஐம்பது கம்பெனி அந்த கேம்பஸை விசிட் பண்ணுறாங்களா எவ்வளோ சிடிசி அந்த பசங்க கிடைக்குது இப்போ ஒரு சில காலேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் அதிகபட்ச சம்பளம் கிடைக்கும் ஒரு சில காலேஜில் வெறும் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு மினிமம் நாலு புள்ளி அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து மேக்ஸிமம் பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஆஃபர் கொடுக்குற கல்லூரிகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது மூலம் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்க முடியும் சார் வேலைக்கு மொத்தம் எத்தனை கம்பெனி ஒன்று இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்பெனி அடுத்து வந்து கோர் கம்பெனிஸ் இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா அந்த காலேஜில் வந்து ஹுண்டாய் பிரேக்ஸ் இண்டியா லூகாஸ் டிவிஎஸ் ரேனே டிஆர்டபிள்யூ ரேனே டிஆர்டபிள்யூ இந்த மாதிரி எத்தனை கோர் கம்பெனி அந்த கேம்பஸை வந்து மெக்கானிக்கல் பையனையும் ப்ரொடக்ஷன் பையனையும் கேம்பஸில் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அது நீங்கள் கொ முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன்னா மெக்கானிக்கல் படிக்கிறதுனால ஐடிக்கு மட்டும்தான் வேலைக்கு மெக்கானிக்கல் படித்தா கோரில் போக முடியாது ஐடிக்கு மட்டும்தான் போக முடியும்னு ஒரு தப்பான வாதம் இருக்குது மெக்கானிக்கல் படிக்கிற பசங்க நிறையா காலேஜில் ஹுண்டாய் ஃபோர்டு பிரேக்ஸ் இண்டியா லூகாஸ் டிவிஎஸ் ரேனே டெல்ஃபி டிவிஎஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனியில் சில கல்லூரிகள் வந்து வேலை வாய்ப்பு வாங்கி தராங்க அந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கும்போது உங்கள் கனவு மெய்ப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில பேர் மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு நான் கோரில் தான் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க தாராளமாக நீங்கள் கோர் கம்பெனியில் வேலைக்கு போங்க அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்பெனிலையும் வேலைக்கு போக முடியும் இதை தாண்டி எந்த கல்லூரியில் வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் அனான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக ரொபாட்டிக்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஸோ எந்த கல்லூரியில் ரொபாட்டிக்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணுறது சொல்லி கொடுக்குறாங்க எந்த கல்லூரியில் வந்து கோடிங் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இப்போ உதாரணமாக மெக்கானிக்கல் சிவில் ட்ரிபிள் இ படிக்கிற பசங்க கோடிங் கற்றுக்கூடாதா தாராளமாக கற்றுக்கலாம் அவங்களுக்கும் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி அவசியம் அப்போ எந்த கல்லூரியில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சப்ஜெக்ட் கோடிங் லாங் கோடிங் லா கோடிங் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் ரொபாட்டிக்ஸ் இந்த ட்ரைனிங்லாம் எங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அந் அந்த கல்லூரி மூலிமா அந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட வேலை வாய்ப்பு உறுதி செய்யப்படும் ஸோ வேலை வாய்ப்பில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்பெனி இன்னொன்று கோர் கம்பெனி எந்த கல்லூரியிலும் இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வராங்களோ அந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்துனா வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பசங்களும் மினிமம் ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா சம்பளத்தை வாங்கிறதுக்கு எய்ம் பண்ணி அந்த மாதிரி க
இல்லை டயர் டூ சிட்டியில் ஒரு காலேஜை தேர்ந்தெடுத்து நான் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் பண்ணலாமா பண்ணலாம் ஆனால் உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பும் அந்த எக்ஸ்போஷரும் கம்மியாக கிடைக்கும் உதாரணமாக இப்போ இங்கே சென்னையில் ஒரு சில காலேஜை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ சென்னையை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிப்காட் இருக்குது இப்போ உரகடம் சிப்காட்டு அம்பத்தூர் எஸ்டேட்டு கிண்டி எஸ்டேட்டு மறைமலை நகர் எஸ்டேட்டு அது எல்லாமே இதை சுற்றி நிறைய மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இருக்குது ஃபோர்டு ஹுண்டாய் டைம்லர் இந்த மாதிரி நிறைய மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி இருக்குது ஸோ இங்கே சென்னையில் படிக்கக்கூடிய காலேஜில் படிச்சிங்கன்னா உங்களை அந்த மாதிரி தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி விசிட் கூப்பிட்டு போவாங்க அங்கே இருக்கிற ஜென்ரல் மேனேஜர் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை காலேஜை கூப்பிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைப்பாங்க அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ராக்ஷன் எந்த காலேஜில் அதிகமாக இருக்குதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியோட ரெக்கொயர்மெண்ட் என்னங்கிறது தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி உங்கள் ஸ்கில் செட்டை நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அஷ்யூர்டு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் மாணவர்களே நீங்கள் கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கும் போது முடிந்த வரைக்கும் நகர்ப்புறம் அதுவும் குறிப்பாக சென்னை சென்னையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கல்லூரி சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த சைடில் இருக்கிற கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ப்ளஸ் எக்ஸ்போஸ் ரெண்டுமே கிடைக்கும் மேபி சில பேர் கேட்பாங்க சார் நான் கோயம்புத்தூர் நான் ஏன் சென்னை வரணும் கோயம்புத்தூரில் படித்தாலும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் கோயம்புத்தூர்லேயும் நிறைய தொழில் நகரம் ஸோ எங்கள் தொழில் சார்ந்து இருக்குதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸஸ்ங்கிறது இப்போ மார்க்கெட்டில் சில கோர்ஸஸ்க்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி உதாரணமாக இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பசங்க பெகா அப்படின்னு ஒரு பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இப்போ இந்த பெகா சாஃப்ட்வேர் வந்து பெகா சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸு இந்தியாவிலே வந்து ஒரு பதிமூணு பிளேஸில் தான் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த பெகா ட்ரைனிங் அதில் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு காலேஜில் பெகா சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அந்த பெகா சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸஸ் நீங்கள் வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ஐடி கம்பெனிலையும் மினிமம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு லட்ச ரூபா சம்பளத்தில் வேலைக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து உங்கள் சப்ஜெக்டில் இருக்காது உங்கள் கரிக்குலமில் கிடையாது அப்பார்ட் ஃப்ரம் கரிக்குலம் நீங்கள் இந்த வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸஸை பர்சீவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸஸ்லாம் எந்த காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அது சிட்டி பேஸ்டு காலேஜஸ் எஸ்பெஷலி சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த சைடில் இருக்கிற காலேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் சார் இதை தாண்டி ஒரு கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா வேறு என்ன சார் பேராமீட்ரு அடல் ரேங்கிங் ஆன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆன் இன்னோவேஷன் அடல் ரேங்கிங் ஆன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஃப் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஏஆர் ஏஆர்ஐஏ ஏஆர்ஐஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரேங்கிங் வந்து கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எந்த கல்லூரியில் புதுமைகளை ஊக்குவிக்கிற கல்லூரிகள் பட்டியலில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எந்த காலேஜெல்லாம் டாப் ஃபிஃப்டி இருபத்தஞ்சி டு ஐம்பது ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது ரேங்க் உள்ள பேண்டில் இருக்குதோ அந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கிறது மூலிமா நீங்கள் படிக்கும்போதே புதுமைகளை கண்டுபிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் கல்லூரிகளில் இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கா இன்குபேஷன் சென்டர்னால் உங்களுக்கு ஒரு தொழில் பண்ணுங்கிற ஐடியா இருக்கும் அந்த தொழில் பண்ணுங்கிற ஐடியாவை உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஃபண்டு கொடுத்து அந்த ஐடியாவை ஒரு பிஸ்னஸாக மாற்றுறதுக்கு அந்த இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இது இப்போ நிறைய பொறியியல் கல்லூரியில் டிபேக்னு வச்சுருப்பாங்க டெக்னாலஜி இன்குபேஷன் சென்டர் இப்போ எந்தெந்த காலேஜில் டெக்னாலஜி இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்குது எந்த காலேஜில் டிபிஐ டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர் இது மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ்லேருந்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி எந்த காலேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி அந்த காலேஜில் நீங்கள் படிக்கும்போது பிற்காலத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு தொழிலதிபராக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் மாணவர்களே நீங்கள் எந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அந்த கல்லூரியில் என்பிஏ இருக்கா என்பிஏ அக்ரிடேஷன் நீங்கள் படிக்கிற பிரான்ச்சுக்கு இருக்கா அந்த கல்லூரி என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் கன்சிஸ்டண்டாக நாலு வருஷமும் இருக்கா நேக் அக்ரிடேஷன் அந்த கல்லூரிக்கு இருக்கா இதை ஃபஸ்ட்டு மெயினாக பார்க்கணும் அடுத்து வந்து அடல் ரேங்கிங்கில் அந்த கல்லூரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த கல்லூரி சென்னை சென்னை சார்ந்த பகுதியாக இருக்கலாம் இல்லை கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூரை சார்ந்த பகுதியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் உள்கட்டமைப்பு பேராசிரியர்களோட தரம் இதையும் மெயினாக பார்க்கணும் இது இல்லாமல் நம்ம ஊரில் இப்போ ஐநூற்றம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது இதில் நிறைய அட்டானமஸ் காலேஜஸும்
உங்களோட ஸ்கில் செட் என்ஹான்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸசைசஸ் வில் ஆல்வேஸ் மேக் யூ மேக் யூ பிகம் எம்ப்ளாயபிள் இன் அன் ரெப்போட்டட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ யூ வாண்டட் டு பிகம் அ எம்ப்ளாயி இன் அ ரெப்போட்டட் ஃபோம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்கில் செட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் த ரெப்புடேஷன் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூட் தட் யூ ஸ்டடீட் அண்ட் தி எசென்ஷியல் கிரெடிட்ஸ் லைக் நேக் என்பிஏ என்ஏஆர்எஃப் தீஸ் திங்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ இதுக்கு மேலே நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்ம இருக்கிறது இப்போ டிஜிட்டல் உலகத்தில் இருக்கிறோம் இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் நம்ம எந்த பொருளை வாங்கணுனாலும் ரிவ்யூ படித்து தான் நம்ம பொருளை வாங்குவோம் உதாரணமாக ஒரு எந்த திங்ஸ் வாங்கணுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முதல்ல ரிவ்யூ அண்ட் ரேட்டிங்கு போயிடுவோம் அந்த ரிவ்யூ ரேட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் இந்த பொருளை வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதுன்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதே விஷயத்தை எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் செலக்ட் பண்ணும்போதும் ரிவ்யூஸ் படிச்சுட்டு அந்த ரிவ்யூஸ் மூலியமா வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ரிவ்யூ இஸ் நத்திங் பட் ஒப்பீனியன் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ரிவ்யூ இஸ் அன் ஒப்பீனியன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அதனால் ஒருத்தர் எழுதுன ரிவ்யூ ஒருத்தருக்கு நல்லதாக படுறது இன்னொருத்தருக்கு தப்பாக படலாம் அதனால் வெறும் ஒரு ரிவ்யூவோ இல்லை இந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ரேங்கிங் வச்சு எந்த டேஷனும் எடுக்காதீங்க நீங்கள் டாப் ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் இருக்கும் அதில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு இருபது காலேஜ் இருக்கும் இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ காலேஜஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ எஸ்எஸ்எம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எம்ஐடி குரோம்பேட்டு ஏசி டெக்கு ஸ்ரீ சாயிராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்ரீ சாயிராம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆர்எம்கே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது நீங்கள் இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் இந்த காலேஜ் மட்டும் இல்லை இது எல்லாமே இன்னும் நூறுக்கு மேற்பட்ட கல்லூரிகள் இங்கே இருக்குது நீங்கள் இந்த காலேஜஸ் எல்லாமே போயிட்டு வெரிஃபை பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்கலாக வெரிஃபை பண்ணி எந்த காலேஜில் குவாலிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி டெக்னாலஜி இன்குபேஷன் சென்டர் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறது சென்னை மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஐநூற்றம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் எந்த காலேஜிலெல்லாம் அது எங்கள் சென்னையில் இருக்கலாம் விழுப்புரத்தில் இருக்கலாம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கலாம் தஞ்சாவூரில் இருக்கலாம் எங்கே வேணா இருக்கலாம் அது சென்னை மட்டும்தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த காலேஜ்லேயும் இந்த ஃபெசிலிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அந்த காலேஜை உங்கள் ரேங்க் லிஸ்ட்டில் சூஸ் பண்ணி அது மூலியமாக சாய்ஸ் லிஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணி நல்ல காலேஜில் என்ட்ரி ஆனிங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் கிடைக்கும் குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் வச்சு புதியது ஒரு உலகம் படைக்கலாம் நீங்கள் வாழ்வில் வெற்றியாளனாக வரலாம் அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நல்ல கல்லூரி தேர்ந்தெடுக்கணும் கல்லூரி தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை தரமாக நீங்கள் யோசிங்க வெறுமன ஒரு ரிவ்யூ மட்டும் வச்சு எந்த டெசிஷனும் எடுக்காதீங்க நீங்கள் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு நல்ல ரிவ்யூவாக இருந்தாலும் ஒஸ்ட் ரிவ்யூவாக இருந்தாலும் கோன் மேக் அ இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் இஃப் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் யூ கேன் அரைவ் எ டெசிஷன் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நூறுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகளை நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் போடலாம் வெறும் ஒரு காலேஜ் ரெண்டு காலேஜ் ஒரு பிரான்ச் ரெண்டு பிரான்ச் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆஸ் மச் ஆஸ் மேக்சிமம் சாய்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு அவங்க கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கும் அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைம் நீங்கள் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு மொபைல் நம்பர் போடுறோம் அந்த மொபைல் நம்பரில் நீங்கள் ரீச் பண்ணுங்கள் தே வில் ஹெல்ப் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நல்லா படிங்க நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்க்கையில் வெற்றியாளான வர்றதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்கில் எல்லோரும் நல்ல கல்லூரியில் தேர்ந்தெடுத்து நல்ல கோர்ஸை படித்து வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி